Đàn bà ngày nào còn chưa biết điều này Thì đừng mong sẽ sống hạnh phúc Đàn bà hay than thở Cho rằng mình bất hạnh Cho rằng mình khổ sở Lại còn bảo Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng Mà không bao giờ biết rằng Sướng hay khổ Là do lựa chọn Do suy nghĩ của bản thân Nhiều người cứ đổ lỗi mình bất hạnh Là do lấy một người chồng chẳng ra gì Chọn sai một lần Đừng ngại chọn lại Đàn bà Chừng nào thấm nhuận câu Cái gì mà cầm lên được Thì đặt xuống được Thì chừng đó Đàn bà mới hạnh phúc Đàn bà thông minh xinh đẹp Mà không biết sống cho mình Không biết bảo vệ chính mình Chỉ trách đàn ông bên cạnh thì đừng bảo tại sao cuộc đời nhiều nước mắt. Và nếu ngày nào chưa biết được những điều này, thì đàn bà đừng mong mình sẽ sống hạnh phúc. Một, Hạnh phúc hay bất hạnh đều do suy nghĩ và lựa chọn của bản thân. Đàn bà nên nhớ, hạnh phúc hay bất hạnh đều do suy nghĩ và lựa chọn của bản thân mình. Nếu như không thể hạnh phúc, thì đừng trách người đàn ông bên cạnh Mà hãy trách Mình không đủ sức bảo vệ chính mình Đàn bà thông minh xinh đẹp Giỏi giang đến cỡ nào Mà không thuộc nằm lòng chân lý này Thì đường đến hạnh phúc Còn xa tít tắp lắm Hai Không cãi tay đôi với chồng Đàn bà khôn ngoan Muốn hạnh phúc thì nhất định đừng bao giờ cãi tay đôi với chồng Chén bát còn có lúc xô Huống chi vợ chồng ở với nhau Đôi lúc giận dỗi cãi nhau Đàn bà có thể im lặng Có thể đình công Nhưng tuyệt đối Đừng vì thiếu suy nghĩ Mà có những lời nói làm tổn thương chồng Ba, Học cách để vợ chồng phải giữ lấy nhau Nhiều đàn bà dạy dỗ cứ mỗi lần cãi vã với chồng là gào toáng lên trên Facebook cho thiên hạ cùng biết. Nhiều người không nhận ra đó là hành động ngu xuẩn nhất. Có đàn bà thì bạ đâu kể đấy hoặc bỏ ra khỏi nhà. Mà không biết rằng khi chạy ra khỏi nhà chính là từng bước đẩy chồng mình ra khỏi gia đình. Đàn bà thông minh xinh đẹp chưa đủ đâu mà còn phải biết cách khi chồng có lùi một bước thì mình tiến lên hai bước vợ chồng là khi cả hai người phải học cách giữ lấy nhau bốn đừng bao giờ bỏ nhà ra đi nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình có giá là khi mình bỏ nhà ra đi liền được chồng cầu cạnh lạy lục van xin quay về hãy dẹp bỏ ngay cái tư tưởng này đi đàn bà Ngôi nhà chính là nơi đóng quân không thể dịch chuyển của đàn bà Do đó bất luận thế nào cũng không được bỏ nhà ra đi Vì ra đi thì dễ Nhưng mà đường về thì lắm trông gai Có khi là bít luôn cửa quay về năm Dẹp qua sĩ diện tự ái cá nhân Chồng nóng thì vợ bớt lời Cơm xôi nhỏ lửa Cuộc đời nào ghê Ông bà ta đã đúc rút kinh nghiệm Để gia đình thỏa thuận Vợ chồng thì hạnh phúc Đàn bà Đừng bao giờ chỉ biết đến cái sĩ diện Nhịn một chút Thì có chết ai đâu Đừng để khi vợ chồng mất nhau Vì sĩ diện Thì mới sáng mắt Cũng chẳng tìm được nhau nữa rồi Sống Vợ chồng phải bao dung và thông cảm Đàn bà nên nhớ Vợ chồng là phải biết cách bao dung và cảm thông cho nhau. Trên đời này không ai là hoàn hảo. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào mặt xấu mà không thấy mặt tốt của nhau, thế gian này liệu có ai sống được với ai đâu? Chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo, mà chỉ có hai kẻ phù hợp nhất dành cho nhau. 7. Đàn ông Ai chẳng muốn về một cái căn nhà hung nắp, tinh tương Đừng bảo với chồng Anh ra ngoài kiếm tiền 
em cũng thế nên em có quyền bỏ bê nhà cửa đàn bà có thể kiếm được ít tiền đi nhưng nhất định phải là người làm cho cái tổ ấm luôn ấm áp đàn ông có chức cao vọng trọng tiền bạc lắm của thế nào thì cũng muốn một người vợ luôn gọn gàng sạch sẽ để đợi anh ta trở về trong một căn nhà ngăn nắp tinh tương chẳng người đàn ông nào có thể hạnh phúc cho nổi khi về nhà thấy vợ đầu bù tóc rối con cái thì nheo nhóc bẩn thỉu nhà cửa luộm thuộm bừa bộn đâu dù phải đi làm có bận thế nào thì cũng phải thu xếp chuyện nhà cửa đàn bà thông minh xinh đẹp giỏi giang đến mấy thì trước nhất cũng phải là người vợ biết lo toan nhà cửa một người mẹ chăm con chu đáo tám phải kiếm tiền nhất định phải kiếm tiền dù ít cũng được là phụ nữ thì nhất định phải đi làm đừng chỉ ở nhà đợi đàn ông mang tiền về đừng để đời mình phụ thuộc vào đàn ông khi cao hứng thì nhiều đàn ông vũ ngực tự hào bảo vợ em chỉ cần ở nhà và làm đẹp thôi còn mọi thứ cứ để anh lo đàn bà khôn ngoan là người không bao giờ tin vào những cái điều này có thể không kiếm được nhiều tiền nhưng quan trọng là đàn bà phải tìm thấy mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống đừng để đàn ông xem thường dù anh ta có là chồng mình thì cũng đâu ai biết ngày mai đã là người dưng nợ chín đừng có chạm đến lòng tự tôn của đàn ông có người vợ khi nhận được tin nhắn từ chồng rằng em yêu anh trong khi anh ta vô cùng khô khan rất ít nói những lời ngọt ngào thì liền tỏ thái độ ngạc nhiên mà rằng hôm nay anh bị sao đấy hay bỗng dưng một ngày ông chồng lười của mình vào bếp nấu nướng thì cũng đừng làm như là trời sập đến nơi mà bảo chuyện lạ đừng dại mà chạm đến lòng tự tôn của đàn ông nếu không anh ta sẽ không làm điều đó thêm một lần nào nữa đâu mười thích thì cứ nói ra đừng bắt chồng tự hiểu không ai hoàn hảo nhất dành cho ai hết nhiều đàn bà ngộ ghê cứ bóng gió điều này điều kia mà còn đòi hỏi chồng phải suy đoán phải chạy theo cái thứ suy nghĩ của mình ô hay chồng chứ có phải là nhà ngoại cảm đâu mà đọc hết được mọi suy nghĩ tình cảm của mình chứ thay vì bóng gió thì đàn bà cứ thích gì cứ nói ra để chồng biết kể cả trong chuyện chăn gối cũng vậy hài lòng hay không hài lòng cứ nói ra một cách tế nhị với chồng đừng tìm cách nói xa nói gần hay dằn thắt tỏ thái độ đàn ông đôi khi chỉ là những đứa trẻ to xác chứ chẳng thông minh đến nỗi nhận được ra điều gì đâu 11. đối xử tốt với cha mẹ chồng đàn bà nên nhớ cha mẹ chồng thì cũng là cha mẹ mình ngay cả khi cha mẹ chồng chưa được tốt cho lắm thì cũng phải đối xử tốt với họ tốt với cha mẹ chồng thì không thiệt đi đâu mà sợ cha mẹ chồng có lùi một bước thì nhất định mình phải bước tới 20 bước để bù lấp 12 cầm lên được thì bỏ xuống được đừng bao giờ đổ lỗi cho ai cho hoàn cảnh hay số phận đàn bà nên hiểu rằng một khi mình đã chọn người đàn ông thì dù có hạnh phúc hay khổ đau cũng nhất định phải chịu còn nếu không chịu được nữa thì buông tay chọn lại đàn bà khôn ngoan muốn hạnh phúc thì phải nhớ thứ gì cầm lên được thì phải bỏ xuống được đừng khóc lóc bi lụy tiếc nuối mà hãy thoáng hơn với chính mình 13 đừng lúc nào cũng nghĩ về tiền 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 hãy nghĩ cách để hạnh phúc hơn Tiền không phải là tất cả. Tiền cũng không thể nào mua được sức khỏe, hạnh phúc. Chết đi dù nằm xuống ba tấc đất nào đem được theo thứ gì đâu. Nên thay vì suốt ngày lao tâm khổ tứ tìm cách kiếm tiền thì hãy nghĩ về hạnh phúc. 14. Đừng bao giờ đuổi con cái ra khỏi nhà hay nói là mẹ không cần con. Người mẹ hãy luôn là nơi trú an toàn cho con cái. Đừng vì giận mà buông lời cay độc 
làm cho con cái tổn thương Mẹ không cần con Là câu nói dại dột ngu xuẩn nhất của đàn bà Khi nó chính là vũ khí sát thương Đâm vào trái tim đứa con bé bỏng hiện diện Cũng đừng vì bất cứ lý do gì mà đuổi con mình ra khỏi nhà Mất con rồi thì đàn bà liệu có chịu đựng nổi hay không đây 15. Mọi thứ trên đời đều thay đổi Không có gì là mãi mãi Tình cảm vợ chồng thì cũng như vậy thôi Khi yêu nhau thì ai chẳng thể nguyện Chọn đời chọn kiếp bên nhau Nhưng hôn nhân thì phũ phàng lắm Không có gì phải vật vã đau khổ Khi thấy mọi thứ đều thay đổi Đừng sốc nặng Vì khi tình yêu Và sau cưới khác nhau quá nhiều Mọi thứ đều thay đổi mà Thì tình cảm vợ chồng cũng khó như ngày cũ Quan trọng là giữ gìn vì nhau Và nhẫn nhịn vì nhau 16. Hãy tha thứ Nếu chồng mình có lầm đường lạc lối Người làm vợ khôn ngoan Là người biết cách giúp chồng nhớ lại con đường trở về nhà Nếu anh ta không muốn Thì nhất định không ép Nhưng nếu anh ta thật tâm hối lỗi Thì xá gì một lần thứ tha đâu 17. Đánh ghen là việc dại dột và vô bổ nhất đời của đàn bà Đàn bà khôn ngoan đánh phấn Đàn bà dại dột thì mới đánh ghen Vậy nên đừng bao giờ đánh ghen Dù cho có tổn thương đến cỡ nào Hãy kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu Chứ đừng vì đi đôi co với kẻ thứ ba Nếu Lấy phải chồng có tính trăng hoa Đàn bà trả nhẽ lại mất cả cuộc đời để đi đánh ghen Vì anh ta không có người này thì cũng có người khác Vấn đề là ở chỗ chồng mình chứ không phải là ở cô gái kia đâu 18. Xinh đẹp, xinh đẹp và luôn luôn xinh đẹp Đàn bà dù đau khổ tột cùng Dù tổn thương chồng chất thì cũng không được phép bỏ bê mình hủy hoại bản thân mình phải luôn xinh đẹp nhất có thể Đừng để chồng mình nghĩ Chỉ là cô vợ Đầy mùi dầu mỡ bếp núc Khi xinh đẹp thì đàn bà mới có thể tự tin Mà cùng chồng bất cứ đâu Từ bàn tiệc xa xỉ Đến phòng khách sang trọng Nhà bếp ấm cúng Hay cả giường ngủ riêng tư Điều cuối cùng 19 Đừng vì chuyện không đáng mà buông tay Nói đến đây, vợ chồng chính là thương nhau, thương nhau đến trọn cuộc đời. Thế nên đàn bà ơi, chỉ khi không thể nào cứu vãn, còn nếu chỉ vì những chuyện không đáng thì đừng dại mà buông tay, mà đánh mất nhau. Hãy nắm chặt tay chồng đi qua rông tố của cuộc đời. Đừng vì một chút thất bại của anh ấy mà chỉ chết nặng lời, khinh khi anh ấy. Đừng vì một lần anh ấy say nắng mà ghim ngút trong lòng, mãi không thể thứ tha. Và cuối cùng để đánh mất cả một gia đình.